بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله اللامين أما بعد بريم الله بري أما بعد رمضان موسم نملي بام غندا متى بعودي إتي هذا اسم أدتة بطلة كبرويشي كان يكورني دوسون غدير هذا ندوسون غدير نمل رمضان ماي بدأ بري إننا ري أفسدي لكتو Pavishuddha Kuran Parayanam E. Ramsam Masatil, what are the Pradana Pata Rivishima? Should the Kuran Parayana Jay in the Sandrabatil? Namal Adilla Oro Vishing La Kurchum, Namal Bodavan Marai Rikanam in the Ladana Dundu de Shikin. Ipum Irubatimundu Varshamundi Mahanaya Pravajagan Mohammed Nabi Salah Salam Tangalki. Vivida Gatangalil, Vivida Subjectical, Vivida Rangangalil, Avadir Namayani, Adindur Krodi Gernaman Vishud the Kuran. Adi Devi Vajangalella, Ad Muhammad in the Nurmudiana, Ad Muhammad the Hathende, Kala Katatin and Serichi, Matia, Unda Kiedane, and the Kaparani Wonderla, Urivisham Sadhar and Orientalistical. People Samiba Galatan Namada Nadigal Lake, Chela Paramarshangal. Not a third. Ah, we are staying. Namble Idin Uripada Al Buddha Garamaya, Samba Vangal Namukadil Kanangri. Pavishu the Kuran Avadir Namai, the Provazak and Mohammed Nevisalal Islam Dangal Kanan, Nansuji Pichano. But say Angan ever alku Indu Gundi, Trim Nala, Arabila Natal Jivichu, Arab Natal Jenichu, Arabi Basha, Ilatri Nalur Granda Mundakan, Indu Gundi Karila, in the Ladan Namachindikum board. Pishu the Kuran Litane Uri Vadra Cheria Uri Shakalam, Adalangal Rayat. Pine Adele Urivelibly Ite Nalal Kundi. At the Anu Matra Mala Indum other Vilibly in the Lakund. Why in Kuntu fear I be Mima Nazana Alabina Fatu Bisura Timi Mithili? But who Shohada Akumindunilla? Idan Vishu the Kuran Bradet. Why in Kuntu fear I be Mima Nazana Alabina? Number de Adima, the number de Priapata Pravazi and Demel, Number Rakia e Kuran de Idinde Acherangla Kurucho, Idinde. Cut Uropene Samadicho, Idin de Suktangla Kurucho, Idin de Lavrina, Kiringla Kurucho, other Langil Idin de Uri Samstavanathan Kurucho, Arkangilum, Valla Samshio Mundangil, Fatu Bisura Timithili. Adubola the Uri Adiaim Ningal Gonduba. Other Langil Adil Parina, Ubatrila, Edangilm, Cherry, or subject in order Samana Maya and the Gilmun Ningal Konduba. And the Fadu. Shwada Kumindunila, Ningle K Allah who in a kuda, the Devat in a kuda, e the Ningle the Sahaye Ningle Kasami Bika. In the Barina Uri Velibli. Am the Vish the Kuran il Samsiam Unnecha Al Gil Kedrevana Uri Paramasana. At the Indum Logan the Nal Kurana, the Vish the Kuran the Mata Patitunilla. At the Kuran at the Namalodan the Sandra Batil Vaik in the Sandra Batil, Ah Uri Velibli in Logatan the Nalal Kanan. Up a logatin, Arabi Bashil, noble Saman of Wangia, Arabi Bashil, Valia Valia, Albudan Sitik in the Kavita Glaze, the Lagan and Glaze, and the Granda Puragal than the Rejika Pata, Egypt to Valila, Valia Valia Prodesan Lila, Arabi Sahitigar Mari, Annum, Innum Logatuan, the Tendon, the Little Command. Pache Our Elaverum, E. Vishudakur and E. Sahitinimobil, Alangil E. Arabi Bashi, the Naipunditinimobil, our Totuvoya. Our key is in a Pagaram Bakan Patina, Water Cherry, Uri Shakaran Polum. Other Langil Uri Acheram Uri Uri Vari Polum Kunduver and Gayade. Our E. Velivoli, Etadikan, Indum Logotur Shakti in Gardinitilla. Apo Ide Uri Arabi Basha Samsarikata, Namalapoli, Lalgal Kella. Kritimai E. Arabi Basha Ide Yella Vipula de Manasilaki Adil Avar de Gulmadrekalum Villa. Uripada Ni Garangalum Vanya Aligal Innum Logatan Nalanal Kumpur. Ningalki Idina Samana Maya and the Gilmundu Kondua in the Parina Villi Nalakumbold Ida 
വിശുദ്ധ ഖുർആാന് പകരമായിട്ട് അതിലുള്ള ഇന്ന സൂക്തത്തിന് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് വരെയുള്ള സൂക്തം വരെ അധ്യായം വരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും മുന്നൂറും വചനങ്ങളിലുള്ള പിന്നെ അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നും നാലും വചനങ്ങളുള്ള അധ്യായങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു അധ്യായത്തിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾ അതിനെ തുലനം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വെല്ലുവിളി ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെ അതിന് പകരമായി ഒരു ആശയമോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം പിന്നെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ഓതിക്കൊടുത്തതും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയാണ് പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു 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 ദിവസം പോലും സ്കൂളിൽ പോവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അനാഥനായി ജനിച്ചു അനാഥനായി വളർന്നു അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ജീവിക്കാൻ പോലും പ്രയാസപ്പെട്ട് ആരുമായും കൂട്ടു കൂടുതൽ കൂട്ടുകൂടാൻ പോലും അവസരമില്ലാത്ത ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതമുണ്ടായത് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജവീഥിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരു വലിയ വായൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ചതോ ജീവിച്ചതോ ആയ ഒരു പ്രവാചകനല്ല നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാതാവ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാതാവ് മരണപ്പെട്ട് അനാഥനായിട്ടാണ് വളർന്നത് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനോ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാനോ കവിത അഭ്യസിപ്പിക്കാനോ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ തികച്ചും ഒരു സാധാരണ ഭാലനായി വളർന്നു വന്ന പ്രവാചകൻ നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഒരു ഗുഹാമുഖത്ത് വെച്ചും പിന്നെ പ്രവാചകനോ പ്രവാചകത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മാലാഖ വന്നുകൊണ്ട് ഓതിക്കേൾപ്പിച്ച ഖുർആൻ വചനങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 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 ഗ്രന്ഥമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി തന്നെ പ്രവാചകനോട് ഈ ഓതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മാ അനബി കാറിയൻ ഞാൻ ഓത്തറിയുന്നവനല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല പ്രവാചകൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽ പറയുന്ന അറബി പദം ഉമ്മിയ്യ് എന്നാണ് ഉമ്മിയ്യ് എന്ന് അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത നിരക്ഷര കുച്ചി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന കൃത്യമായ ആ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ചേരുന്ന ആളായിരുന്നു പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ അക്ഷരം പോലും അറിയാത്ത പ്രവാചകനാണ് ആ രാജ്യത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും മുഴുവൻ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടുകളെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാചകൻ ഈ ഖുർആൻ ഇറക്കി ഖുർആൻ ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചിട്ട് സംശയം ജനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ കുറേ കവികളുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച കവികളുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ മുഅല്ലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറബിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചില കവിത സമാഹാരങ്ങളുണ്ട് ഈ മുഅല്ലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിത്തൂക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഏറ്റവും നല്ല കവിതയായിട്ട് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്ത കവിതകൾ എഴുതിയിട്ട് പലകയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഇലയിലോ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ കിട്ടാവുന്നതിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കയബയ മന്ദിരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവാദം കൊടുക്കും അത്രയും നല്ലതിന് ആ തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവാദം കൊടുത്ത കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് ഒരു പത്മശ്രീ എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അവാർഡുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത്തരം കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യ അവാർഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡായിരുന്നു കാബയുടെ ഉള്ളിൽ തൂക്കിയിടാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുക എന്ന് അങ്ങനെ തൂക്കിയിടപ്പെട്ട ഏഴോളം കവിതാ സമാഹാരങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാവ്യ സമ്രാട്ടുകൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സാഹിത്യകാരന്മാർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ വരുന്നത് എന്നിട്ട് അവരോട് മുമ്പിലൊക്കെ ഓതിയപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവിത കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഗദ്യം കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള വശ്യസുന്ദരമായ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ദൈവികം തന്നെയാണെന്ന് പലരും പര പലരും പറയുകയും അതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പലരും ഈ പ്രവാചകനെ എൻ്റെ പ്രവാചകത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ചരിത്ര സത്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ല ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്
വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമായാലും അതിൽ കുടിൽ മുതൽ കൊട്ടാരം വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഭരണം നടത്തണം ഭരണാധികാരി ആരായിരിക്കണം പ്രജകൾ എങ്ങനെയിരിക്കണം ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കണം നീതി നടപ്പാക്കേണ്ടത് നീതിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര കൂടുതൽ ശബ്ദിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം മറ്റു കാണുകയില്ല അളവിലും തൂക്കത്തിലും കുറക്കാനും കൂട്ടാനും പാടില്ല എന്ന് അതിനെ കൃത്യമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത സ്വഭാവങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റ ചര്യകൾ സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം വ്യക്തിപരമായി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം കുടുംബ ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം കുടുംബ സ്വഭാവങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതം ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം എന്തിനേറെ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ വിട്ടേച്ചു പോയിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ സമ്പത്തുകൾ ഏത് രൂപത്തിൽ അതിനെ വിനിയോഗിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കണം അത് ഭാഗം വെക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും കൃത്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുരാൻ പിതാവ് മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്തിൽ ആർക്കെല്ലാം അവകാശമുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ആ സ്വത്ത് എടുക്കേണ്ടവർ അതിൽ സ്ത്രീക്ക് എത്ര പുരുഷന് എത്ര മക്കൾക്ക് എത്ര ഭാര്യക്ക് എത്ര ഭർത്താവിന് എത്ര എന്ന് കൃത്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് അതിനെ പിൻപറ്റുന്ന ഒരു സമുദായം ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ആ വിഷയത്തിലൊന്നും യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ആർക്കുമില്ല പിന്നെ ഇതിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരീശ്വരവാദികളായ ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് പിന്നെ ചില വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലും പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി അതിനെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനോടാണ് അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മുസ്ലിം വിഭാഗത്തോട് മാത്രമോ അതെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തോട് മാത്രമോ അല്ല യാ അയ്യുഹന്നാസ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഇന്ന ഹലക്ക് നാക്കും ഇന്ദ കരിം വൗൻസ വജാൽക്കും ഷുഹൂബം വക്കബാഫു ഇന്ന അക്രമക്കും ഇന്ദുല്ലാഹി അത്തക്കാക്കും ഖുർആാൻ്റെ വളരെ വിശുദ്ധ ഏറ്റവും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു അധ്യാപനമാണ് ഈ പോൽ ഈ സൂക്തത്തിലൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ് യാ അയ്യുഹന്നാസ് മനുഷ്യരെ ഇന്ന ആ ഹലക്കിനാക്കും ഇന്ത കരിം വൗൻസ നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് അത് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇല്ലിത്ത ആറഫു നിങ്ങളെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കുലം കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ തറവാട് കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മഹിമ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണത്തിൻ്റെയോ സമ്പത്തിൻ്റെയോ ശബ്ദ ശക്തി കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഹങ്കരിക്കാനോ ഊറ്റം കൊള്ളാനോ വേണ്ടിയല്ല ലിത്ത ആറഫു നിങ്ങൾ പരസ്പരം അറിയാൻ ഒരു അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്നെടുത്ത് ഇന്നാളുടെ മകൻ ഇന്നെടുത്ത് ഇന്നാളുടെ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ഒരു ആണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നും നാം സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കാനോ ഞാൻ ഇന്നേ കുലത്തിൽ പിറന്നവനാണ് ഇന്നേ നാട്ടുകാരനാണ് ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവനാണ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ യാതൊരു വിധ വകവ്യത്യാസവുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ന ആക്രമക്കും എന്തല്ലാഹ്യത്ത് കാക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഭയഭക്തിയുള്ള ദൈവത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും സഹവർത്തിത്വത്തിൽ കഴിയാനും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകൾക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ മഹിമ കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പത്രാസ് കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തനം കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങൾ കൊണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടോ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗുണത്തിൻ്റെയും സത്യ സത്യമായ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഖുർആൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉന്നതകുല ജാതിയെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനെന്നോ യാതൊരു വിധ വ്യത്യാസവും മനുഷ്യകുലത്തിൽ പാടില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അടിവരയിട്ട് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ചെയ്തത് അത് ഏത് സമൂഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അവതരിച്ചത് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതി
ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരും ആ ഒരു കാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുകയോ ആദരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയില്ല വെളുത്തവനാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ആദരിക്കപ്പെടുകയോ കറുത്തവനാണ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിരാകരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണങ്ങൾ അത് ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവനെ മാത്രമേ അവ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും നിര നിരസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് ഖുർആാനും പ്രവാചകനും ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അടിവരയിട്ട് പറയുകയും അത് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുമ്പിൽ ഒരു ഇമാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ നിൽക്കും ഒരു നേതാവ് അതിന് പിന്നിലാണ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാധുവാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ്റെ അടുത്താണ് എനിക്ക് സ്ഥലം കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് അത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പോലീസ് ഡി ജി പി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു പദവിയിലുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പദവിയിലുള്ള ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് മേധാവിയാണല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയായ ഒരു മന്ത്രിയാണല്ലോ യാതൊരു വകവേവേദവും ഈ നമസ്കാരത്തിലോ പള്ളികളുടെ ഉള്ളിലോ കാണിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമസ്കാരത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ സഫ് കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണിയണിയായി നിൽക്കുക എന്നാണ് അത് എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന അണി ചേരുന്ന ആൾ അത് ഏത് പ്രകൃതക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല നിൽക്കുന്ന ആൾ നോക്കുന്നില്ല ആ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലം വേണം പള്ളി ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യത്തിലൊക്കെ ചെന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ രാജഭരണങ്ങളാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ വരെ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നാൽ പള്ളികളുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഇരിപ്പിടമോ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങളോ ഇല്ല എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരേ രൂപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വണങ്ങുന്ന രൂപമാണ് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ അന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നടത്തിയ ഒരു അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഈ സമുദായം ഇന്നും പിന്തുടരുകയാണ് ഇതൊക്കെ പലരും പ്രകീർത്തിക്കുകയും പലരും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ വേർതിരിവുണ്ടാക്കുകയും ജമ്മിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മിമാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കുടിയാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ ഈ മതം ഇസ്ലാം മതം എന്നും കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഈ സമൂഹത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്തിനാണ് നീ ഈ മതം കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ് നീ ഈ ഒരു പുതിയൊരു മതം ഈ ലോകത്ത് നീ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രവാചകരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വന്ന ഒരു സൂക്തമാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്ത് ഒനുരീരു അന്നമുന്ന അലല്ലതി ഭൂമിയിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയിൽ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ നിരാകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും ദുർബലരായ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് എൻ്റെ പണി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യും ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രബോധനം നടത്തുന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ദുർബല ജന വിഭാഗങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന് എന്നിട്ടോ വൻ നജിയലഹും ഐ ഇമ്മത്തൻ വൻ നജിയലഹും വാരിസീൻ അവരെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത അവകാശികളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനും അവരെ ഭരണാധികാരികൾ വരെ ആക്കി ഉയർത്താനുമാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം എൻ്റെ ദൗത്യം അതാണെന്ന് ലോക ജനതയോടും അറേബ്യൻ സമൂഹത്തോടും ഉച്ചയിസ്തരം ഉദ്ഘോഷിച്ച മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ പ്രവാചകനാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറബിക്കും അനറബിക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്ഥാനങ്ങളില്ല വെളുത്തവനും കറുത്തവനും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ വകവേദങ്ങളുമില്ല എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ഒരു സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഒരമ്മ പറ്റ മക്കളെപ്പോലെ ഒന്നായി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവാ അള്ളാഹുവിനെ വണങ്ങുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു മേലായ ആകാശത്തിൽ നിന്നും സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്ന് ലോകത്തോട് പ്രതി പ്രതിവചിച്ചതും മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക പോലും ചെയ്തു അബസീനിയിൽ നിന്നും ഏതോ കാലഘട്ടത്തിൽ അടിമയായിട്ട് അറേബ്യയിൽ വന്നിരുന്ന ബിലാൽ മുഹദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഒരു അടിമയെ അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഉന്നത സ്ഥാനീയനായ രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും കറുത്തവനായ ബിലാ
ഉപയോഗിക്കുകയും ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഖുഫ എന്നാൽ സിറിയയുടെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് ഗവർണറാക്കിയിട്ട് ഈ ബിലാൽ മുഹദിനെ അയക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അല്ലാഹിനു പിന്നെ ആവേശവും അതിനുള്ള എല്ലാവിധ പ്രചോദനവും കൊടുത്തതും ഈ ഖുർആാൻ്റെ ഈ പ്രചോദനവും ഈ അഭ്യർത്ഥനയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇവിടെ യാതൊരു വക ഭേദങ്ങളുമില്ല മനുഷ്യരെ ഒന്നായി കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പിന്നെ വേറൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ഖുർആൻ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടത്ര സ്നാനം കൊടുത്തില്ല ഖുർആൻ സ്ത്രീയെ പരിഗണിച്ചില്ല സ്ത്രീക്ക് വേണ്ട അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് അതൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് പക്ഷേ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ് സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയായി പരിഗണിക്കുകയും അവൾക്ക് അനന്തരാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അറബ് സമൂഹത്തിൽ അനന്തരാവകാശം വകവെച്ച് നൽകുകയും അവൾക്ക് പുരുഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നും വീട്ടിൻ്റെ ഭരണാധികാരം സ്ത്രീക്കാണ് അവളാണ് സ്ത്രീയുടെ ഭരണാധികാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തതും സ്ത്രീക്ക് മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് പിന്നെ ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളായിട്ടോ അതെങ്കിൽ എല്ലാ പുരുഷ ആധിപത്യത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ട് വരികയും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരെക്കാളും വലിയവരെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിലൊക്കെ അവർക്ക് കൃത്യമായ ചില നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ആരെയും അവകാശം തട്ടിയെടുക്കുകയില്ല നമ്മളുടെ അവകാശം ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപത്തിലൊക്കെ വന്നാൽ അതൊന്നും നമ്മൾ അതിനൊന്നും എതിരല്ല പക്ഷേ സ്ത്രീക്ക് അവളുടേതായ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അവസ്ഥ നിർണയിച്ചു കൊടുക്കുകയും സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുടേതായ മുഴുവൻ അവകാശങ്ങളും വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സന്താന പരിപാലനത്തിനും വീട് ഗ്രഹഭരണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കൃത്യമായ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവളുടെ സൗന്ദര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതികളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വരെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ വകവെച്ചു കൊടുത്തതും ഇസ്ലാം തന്നെയാണ് അപ്പം അതിലൊന്നും യാതൊരു വിധ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇടപെടാനും എത്രത്തോളം വായിക്കാനും വേദം വായിച്ച സ്ത്രീകളെ ചുട്ടുകൊന്നിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര കാലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ആട്ടി ഓടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്കറിയാം അവിടെയെല്ലാം അറബ് സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണവും സുരക്ഷിതത്വവും എല്ലാം ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുത്തതും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചില അധ്യാപനങ്ങളാണ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഖുർആാനാണ് നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഖുർആാനാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ജീവിത സ്വഭാവവും ജീവിത ക്രിയകളും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തതും വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അപ്പോൾ ആ ഖുർആാൻ അതനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റംസാൻ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യണമെന്നും ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ അധ്യാപനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും മഹാനായ പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു അധ്യാപനവും കൂടി ആ ഒരു ഒരു ആ ഉപദേശവും കൂടി ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കാരണം ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ റംസാൻ മാസത്തിൽ ഇതിനെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങിയത് ഈ റംസാൻ മാസത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കവും ഇതിൻ്റെ ഒടുക്കവും ഇതിൻ്റെ ക്രോഡീകരണവും ഒക്കെ നടന്നത് പരിശുദ്ധ റംസാൻ മാസത്തിലാണ് എന്ന് ഒരുപാട് ഉപോൽഫലകമായ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് റമദാൻ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്നും പൂർവികരായ ആളുകളൊക്കെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ റമദാൻ മാസത്തിൽ അത് പാരായണം ചെയ്യുകയും അതിലുള്ള അധ്യാപനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി അവർ ഉൽ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയും ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യപ്രദമായി നമ്മൾക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിത്തീരും എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് കൊണ്ടാണ് ഈ റംസാൻ മാസത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യണമെന്നും അത് റംസാൻ മാസം അല്ലാത്ത സമയത്ത് പാരായണ
അണ്ട കടാഹങ്ങളുടെ തമ്പുരാനായ സർവശക്തൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് അത് ഏതൊരു വിശ്വാസിയും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് ചെർച്ചിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ഗുരുദ്വാരകളിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും അവർ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വിശ്വാസി ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം അവൻ്റെ സ്വഭാവം അവൻ്റെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ അതെല്ലാം മാപ്പപേക്ഷിക്കുകയും അതെല്ലാം പുറത്തു തരാൻ വേണ്ടി സിട്ടാവായ ദൈവത്തോട് പറയുകയും അവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സമർപ്പണമാണ് ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമർപ്പണമാണ് അത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിലായാലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലായാലും ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസത്തിലായാലും ഏത് വിശ്വാസത്തിലായാലും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ചെയ്യുന്നത് സമർപ്പണമാണ് സമർപ്പണമാണ് വിശ്വാസതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറ തന്നെ അതാണ് ആ സമർപ്പണമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ഈശ്വരനിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ആ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് ആ ദൗത്യം ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ബാധ്യത അതിൽ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവം ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തുള്ളവൻ കരുണ കാണിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ദൗത്യം ഭൂമിയിൽ സ്നേഹം വിതക്കുക ഭൂമിയിൽ സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കുക ഭൂമിയിൽ ആർദ്രത ഉണ്ടാക്കുക കരുണ ചെരിയുക പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ മർദ്ദിതരായ ആളുകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഏറ്റവും നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഒരു സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഒരു ശാന്തി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അത് ഭൂമി മുഴുവനും നിറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ബാധ്യത അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കുടുംബനാഥൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് കൃത്യമായ ഒരു മാതൃകാ യോഗ്യമായ സമാധാനമുള്ള ശാന്തിയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം വരുന്നവർ ഭക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിഥിയെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം അവരെ നമ്മൾ സൽക്കരിക്കണം അയൽവാസികളോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം അയൽവാസിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം പങ്കുവെച്ചവർക്ക് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെയല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ഈ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വേറെ നിറച്ചുണ്ടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവനല്ല എൻ്റെ മതം സ്വീകരിച്ചവനല്ല എൻ്റെ മതത്തിന്റെ വ്യക്താവല്ലെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ പ്രവാചകനാണ് അയൽവാസിയെ ബഹുമാനിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥിയെ നമ്മൾ ഒരു നിലക്ക് നിരാകരിക്കാനോ നിരാശപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഭൂമിയിൽ ചെയ്യേണ്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമർപ്പിത ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവരും തയ്യാറാവുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്താണോ ഉദ്ഘോഷിച്ചത് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനും നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് കഴിയുമാറാകട്ടെ അതായിരിക്കട്ടെ നമ്മളുടെ ഈ റംസാൻ മാസത്തിലെ പ്രതിജ്ഞ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അഹൃദാവാന അനിൽ അഹമ്മദ് അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു